అందరికి నమస్కారం ఇవాళ మేము చర్చించబోయే సినిమా కడైసి వ్యవసాయి మణికండన్ గారు తీసింది ఇవాళ మా ఇద్దరితో పాటు ఇంతకు ముందు షోలో ఉన్న రామ్ వెంకట్ శిఖర్ జాల్సన్ గారు సో వెల్కమ్ బ్యాక్ రామ్ సో యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా గురించి చాలా బజ్ ఉండింది ముందు నుంచి ముందు నుంచే కానీ నేను చూడలేదు బట్ i saw some review and then uh, we were looking for ideas to do podcast and we thought of doing it on this and then eventually i found time to watch it today um cinema uh, cinema spoke a lot uh, and i i can't express what the movie is basically telling uh, it it is yeah. basically speaking with you nito maatladutundi nu vaadu place lo unte em chestha annattu it is speaking with you which is very good i thought um because very very few films uh, tend to do that uh, they they don't speak with you they just show you but this movie was speaking with us uh, yeah i i challenge enjoy as an experience in okay right so how was your uh, first experience ram like what do you think ante like ante in bharatwaj jangal in the name movie chusna kuda movie chusagalle bharatwaj jangal interview chusta amma so that's when i experience naaku complete avutundi oka movie chusina experience so bharatwaj jangal adigina manikanta ni adigina first question was like that uh, summarized my experience also right kadesi vyavsayi adi kuda oka tamil cinema tamil cinema ane oka industry farmers ni milk chesina oka industry ఆ మెలోడ్రామా ని అసలు పట్టి అసలు ఇంకా ఏం వచ్చేదాకా ఏం అంత అంత మిల్క్ చేసి వదిలేసిన ఒక ఇండస్ట్రీలో కడేసి వ్యవసాయ ద లాస్ట్ ఫార్మర్ అనే ఒక మూవీ వస్తుంది అంటే అది కూడా ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ ప్రొటాగనిస్ట్ గా అంటే అన్నప్పుడు మనకు మైండ్ లో మనం ఒక మూవీ ఊహించుకుంటాం ఒక పావర్టీ పాన్ ఒక మెలోడ్రామా సెంటిమెంటల్ అలాంటి మూవీ ఊహించుకుంటాం అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఫిల్మ్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు నేను అలాంటి మూవీ అని అనుకున్నా మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక కూడా నేను అలాంటి మూవీ అనే అనుకున్నా బట్ యా ఆబ్వియస్లీ రివ్యూస్ చూడడం అవన్నీ చూసినా కూడా ఐ డెంట్ వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ అంటే లైక్ నాకు విజయ్ సేతుపతి అంటే చాలా చాలా ఇష్టం నేను లాభం మూవీ కూడా వెళ్ళి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ సో బట్ నా ఈ మూవీస్ నాకు చూడబుద్ధి అసలు ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఎందుకు రాలేదంటే ఆల్ దో ఐ నో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి గ్రేట్ ఇట్స్ గెటింగ్ గ్రేవ్ రివ్యూస్ ఐ థాట్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ హెవీ నాకు అలాంటి అలాంటి మూవీ చూసే ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు ఇప్పుడు నేను అవాయిడ్ చేసేది చాలా రోజు ఐ కరెక్ట్ ఈ పాడ్కాస్ట్ చేయడానికి వెన్ యూ ఆస్ట్ మీ వెదర్ మనం మానాడ గురించి మాట్లాడదామా దీని గురించి మాట్లాడదామా అంటే ఐ చోజ్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ ఈ ఫిల్మ్ చూడటానికి ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటది అని చెప్పి సో దానికోసం చూసినప్పుడు ఐ వాస్ లైక్ ఓకే దిస్ దిస్ ఆల్ ద ఫిల్మ్ ఆల్ ద పీపుల్ అరౌండ్ మీ కెప్ టెలింగ్ మీ దాట్ దిస్ ఇస్ నాట్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ యూ థాట్ ఇట్ వుడ్ బి but చూసినప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఓకే దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మెలో డ్రామా ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ రియాలిటీ అట్ ఆల్ ఇన్ ఎవ్రీ అని చెప్పి రైట్ అంటే నాట్ ఎట్ ఆల్ రియల్ అని కూడా అనలేము అనుకుంటా ఐ థింక్ దేర్ దేర్ ఇస్ దేర్ ఆర్ టచెస్ ఆఫ్ రియల్ రియలిజం హియర్ అండ్ దేర్ అంటే ఆ రియలిజం టచ్ ఇస్తూనే హీ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఒక పొలిటికల్ ah that that aside ante second half lo when when the whole court room uh, court room scenes avadam mm-hmm. gaani uh, aa scenes anni isukunte maybe he was trying to be political by being comedic about it but at the same time yeah. saying how the actual court system works ante uh, you know judiciary works how it is slow yeah. etc etc yeah. so adi na kanipinchindi so when i first saw 2 3 days mundu chusan and same experience చాలా చాలా పాజిటివ్ రివ్యూ చూసాను లెటర్ బాక్స్ లో లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ అన్ని ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్స్ ఉండింది అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ట్వీటెడ్ ఆల్సో లైక్ ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్ అది అని అండ్ నువ్వు అన్న పర్స్పెక్టివ్ నుంచి యాక్చువల్లీ ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే లైక్ తెలుగు ఆడియన్స్ కి వెన్ తమిళ్లో అన్ని ఫార్మర్ ఫిల్మ్స్ ని మిల్ మెలోడ్రామాతో మిల్ చేస్తారని నువ్వు అన్నావు కాబట్టి ఐ వాస్ నాట్ థింకింగ్ దాట్ వే సో ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఆర్ పోస్టర్ చూసినప్పుడు కూడా ఐ హ్యాడ్ ద ఫీలింగ్ దట్ ఓకే ఒక సాడ్ స్టోరీ ఉండొచ్చు ప్రాబబ్లీ ఆర్ ఏదైనా సాడ్ ఎండింగ్ ఉండొచ్చు ఇలా ఉండింది కానీ నాట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లో ఉంటుంది అని ఏమి అనుకోలేదు అండ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్ కూడా బికాస్ అన్ని పాజిటివ్ రివ్యూస్ చూసాను కాబట్టి గోయింగ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్ ఐ థింక్ ఓకే సంథింగ్ సంథింగ్ గుడ్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అని అనుకున్నా అండ్ ఆ ప్లెసెంట్ గా తీసుకెళ్ళడం కానీ అండ్ లాస్ట్ లో చిన్నగా కొద్దిసేపు టెన్షన్ పెడతాడు ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ 
సైలెన్స్ ఉంటది అదైతే బ్రిలియంట్ అసలు బ్రిలియంట్ డైరెక్షన్ అనిపించింది అంటే నేను టెన్షన్ పడుతుంది అంటే ఐ వాస్ ఐ వాస్ థింకింగ్ ఈస్ గాన్ అయిపోయింది సినిమా ఇక్కడ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ మూవీ అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ లైట్ హార్టెడ్ గా చూసి అదే డ్రాప్ చేసాడు ఇలా ఇలా రాయేసాడు వన్ రాయేస్ కొట్టేసాడు అయిపోయింది సినిమా అనుకున్నా బట్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ట్విస్ట్ చేశాడు సో ఇట్ వాస్ ఐ థింక్ దట్ దట్ ఇస్ ఆల్సో దట్ ఆల్సో సమ్స్ ద ఫిలిం ఇన్ అవే సేయింగ్ దట్ ఓకే ఇలా అనుకుంటే ఇలా ఉండదు బట్ లైట్ హార్టెడ్ కామెడీకి ట్విస్ట్ చేశాను నేను అన్నట్టు తీసారు అనుకుంటా మనకి ఉందని అలా ఐ థింక్ దట్ ఆల్సో సమ్స్ అప్ ఇన్ అవే ఎక్కడ అంటే ఈ వేక్స్ అప్ ఎప్పుడైతే ఆ పీకాక్ మోర్ చేస్తుందో అప్పుడే మెలికి వస్తుంది వాళ్ళందరూ పిలుస్తున్నా అతను ఆ ముసలైన పైకి లేవాడు కానీ సో బేసికలీ అంటే ఆయన ఎంత క్లోజ్ టు నేచర్ అనేది చూపించాడు చాలా మంచిగా ట్రూ వీళ్ళందరూ వెళ్ళి తట్టినా లేవని ముసలి ఆయన ఆ పీకాక్ సౌండ్ వినంగానే లేస్తారు బ్యూటిఫుల్ టచ్ అనిపించింది నాకు మూవీలో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ బీయింగ్ సౌండ్ అది నెమలి ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్ లాగా దేవుడు తనకి పునర్జన్మ ఇచ్చినట్టు కూడా లైక్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని కరెక్ట్ కరెక్ట్ అండ్ అది చూసేసి మూవీ అయిపోయిన తర్వాత ఐ కెప్ థింకింగ్ అనమాట అసలు పికాక్ ని ఎందుకు ఇంత పవర్ఫుల్ ఇన్నిసార్లు చూపించాడు వైవేర్ దే సో మెనీ షార్ట్స్ అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే అది నాకు అనిపించింది ఐ థింక్ విజేఎస్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్ ఈజ్ పికాక్ ఇన్ అవే విజేఎస్ క్యారెక్టర్ రామయ్య ఈజ్ ద పికాక్ అండ్ అతను సెకండ్ హాఫ్ లో వచ్చే సీన్ లో కూడా థర్డ్ హాఫ్ లో వచ్చే సీన్ లో కూడా కొండపై నుంచి అక్కడ నుంచి గిరిపోయాడు అంటాడు కదా so maybe he is the peacock ante like that miraculous version or uh, creative liberty ankunte so first nunchi peacocks shots kanapadutune untai and aina lechina pudu nunchi peacocks untai and peacock is the reason why the whole drama happens and mm. aa peacocks mm. anipoy undaku poyinte ante peacocks were killed by the other people ani chupistharu yeah. and it is it is told not shown implied implied it is implied so and the whole uh, the whole film exists because this peacock is intervening uh, in the life of uh, this farmer so anduke i think first nunchi end varaku a repetitive ga chupi chupistundadam sounds undadam and vj's character is a personification of this ante okka saru chelli potadu and how this how this kadasi vyavsay tends to vj's as his own son actually koduku uh, gaadu but it ah, is implied yeah. that uh, his own son ఫుడ్ పెడతాడు కూచోయ్యా పడుకోయ్యా రెండు ప్లేట్ పెడతాయి స్పెసిఫికల్లీ చాలా స్పెసిఫిక్ చెప్తాడు సో హీ అండర్స్టాండ్స్ హిమ్ పిచ్చోడు పిచ్చోడు అని అందరూ ఉన్న ఈయన మాత్రం ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుంటారు సో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇన్ అ వే మెటఫర్ ఫర్ హౌ హీ వుడ్ టెన్ టు ఎవ్రీ అదర్ యానిమల్ ఇంక్లూడింగ్ పికాక్స్ సో చనిపోయినప్పుడు చనిపోయాయి హీ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో వెళ్ళి ఫుడ్ చేస్తాడు సో ఆల్ దిస్ డ్రామా అక్కడ బేస్ చేసుకోవడం అనేది ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ యా సో లైక్ ఒక సీన్ ఉంటది కదా ఆ మాయాండి క్యారెక్టర్ ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి జడ్జ్ తో మాట్లాడేటప్పుడు తను చెప్తాడు కదా ఒక్కొక్క శాప్లింగ్ ఒక్కొక్క ప్రాణం అని చెప్పి సో తన వరల్డ్ వ్యూ ఎంత ప్యూర్ గా ఉంటుందంటే అసలు ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే హీ సచ్ అ ప్యూర్ సోల్ అసలు ఎవరిని ఏం చేయడు హీ ఇస్ జస్ట్ లివింగ్ హిస్ లైఫ్ తన లోపల తనకి ఆ ఇంజస్టిస్ జరిగినా కూడా హీ డజంట్ ఈవెన్ రెజిస్ట్ ఇట్ ఓకే నేను చేయలేదు అది తప్పు నన్ను మీరు అన్యాయం చేస్తున్నారు నాకు తప్పు చేస్తున్నారు అనే ఒక్క మాట కూడా అన్నాడు తను హీస్ జస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు వెళ్ళాలా లోపలికి ఇక్కడ కూర్చోవాలా సరే నేను వెళ్ళిపోతా లోపలికి సో అసలు ఆ ఏంటంటారు ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది కానీ అది ఏం ఉండదు దాంట్లో so it 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 in a way reduces the drama but adi ee film unde zone ki adi perfect ga set avutadi it's not about a conflict at all ikkada chuste conflict anedi undi kani dan asalu oh peddaga dan it treat cheyaru asalu that felt correct. like a great uh, writing touch correct correct 100% um uh, adding to ram's point uh, ante so farmer ఆయన ఏదైతే ఆయన లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ అయితే ఏదైతే ఉందో ద ఓన్లీ థింగ్ హీస్ వరీడ్ అబౌట్ ఆయన ఏవైతే పెంచుకుంటున్నాడు 
కౌస్ కానీ హెన్స్ కానీ కాక్స్ కానీ ఆర్ అతని పొలం కానీ అది తప్ప అతనికి ఇంకేమీ ఉండదు బ్రిలియంట్ బ్రిలియంట్ సీన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వెళ్ళి సీడ్స్ అడుగుతాడు కదా టొమాటో సీడ్స్ అడుగుతాడు అసలు వన్ ఆఫ్ దృథ్వీ పృథ్వీ అన్నాడు కదా మూవీస్ పొలిటికలీ సేమ్ ఐ థింక్ మూవీ ఐ థింక్ మణికండన్ అచీవ్ అ రేర్ ఫీట్ ఆఫ్ క్యాప్చరింగ్ ఆల్ ఐడియాలజీస్ అంటే అతని అతని బ్రెయిన్ లో ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఆ సీట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆ షాప్ కీపర్ బేసిక్ గా తాత ఆయన తిడతాడు కదా ఏమని తిడతాడు సీడ్స్ లేని ఫ్రూట్ ఏంటి నా బొంద మీరు వాడు కూడా కనిపెట్టాడంట మీరు ఎవరు అమ్ముతున్నారంట అన్నట్టు మాట్లాడతారు కరెక్ట్ సో ఇన్ అవే క్యాపిటలిజం అటాక్ చేసినట్టు అట్ వన్ పాయింట్ మన్రేగా వన్ పాయింట్ తాత వచ్చి నాకు హెల్ప్ కావాలి ఆ మొక్కలు నాటాలి అంటే మొత్తం పొలం అంతా అంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ అంటుంది యువర్ అఫీషియల్ వర్కింగ్ ఇయర్ యూ షుడ్ గో దేర్ బట్ దే ఆర్ దే ఆర్ బీయింగ్ పేడ్ టు స్టే దేర్ యా సో దట్ ఈస్ బేసికలీ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ మన్రేగా సో దాన్ని అటాక్ చేస్తాడు ఇన్ అవే సో అంటే ఒక దూరంగా ఒక విలేజ్ లో ఒక లెన్స్ పెట్టి ఏం జరుగుతుంది అని చూపించాడు వాట్ ఎవర్ ఐడియాలజీ యూ వాంట్ టు పిక్ ఇట్ ఇస్ అపాన్ యూ యా సో ఎండ్ లో కూడా అదే కదా లైక్ ఇఫ్ హీ ఈస్ అక్టిమ్ ఇఫ్ మాయాండి అనే మనిషి ఒక విక్టిమ్ అంటే హూ ఈస్ దూ ఈస్ ద పర్పెట్రేటర్ అక్కడ ఒక్క ఒక్కరు కాదు కదా అక్కడ సో తనని ఫాల్స్ గా ఫాల్స్ కేసు పెట్టి తీసుకొచ్చిన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఆ లేకపోతే తనకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ రిమాండ్ ఇచ్చిన ఆ జడ్జా లేకపోతే తను తన తన పొలం అలా అయిపోవడానికి కారణం అయినా ఆ తప్పుడు సీడ్స్ ఇచ్చిన ఆ షాప్ ఆడా లేకపోతే వాళ్ళకి అసలు చెట్టే దొరకకుండా ఆ చెట్టే లేని ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కదా చెట్లే కొట్టేశారంటారు సో అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ రావడానికి రిజల్ట్ అయిన అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ రిజల్ట్ అవ్వడానికి కారణమైన సొసైటీ ఆ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ మనం ఏమనుకుంటే అదే ఇంకా తన ఎవరి వల్ల ఇది జరిగింది అంటే దేర్ ఇస్ ఒక్క ఆన్సర్ చెప్పలేము దానికి సో దట్స్ ఆల్సో వెరీ వైడ్ ఏరియా దట్ మనీ కండ్ టచ్ హియర్ రైట్ అండ్ చెప్తూ ఉంటే లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పావు కదా సో అండ్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ రైటింగ్ అచీవ్ చేయడానికి ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో ఎన్ని సంవత్సరాలు కూర్చొని రాశారు అది అండ్ హ్యాడింగ్ టు దాట్ ఆయన వాళ్ళ టూ గాయస్ హూ యాక్చువల్లీ కిల్ ద పీకాక్స్ అండ్ ఇదంతా సెటప్ చేస్తారు సెటప్ ఫర్ మై అండి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒక సీన్ లో అంటారు కదా ఒక సీన్ లో అసలు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు మీరు ఫార్మ్స్ ల్యాండ్స్ తీసుకుంటున్నారు అంటే మేము ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయడానికి వస్తుంది తీసుకుంటున్నాము అని అంటాడు Yeah, it's a very, very huge irony and also it's, yeah. it's, a, it's taking a dig at organic farmers and the, uh-huh. probably the whole scheme that goes on, which yeah. is also again capitalism in a way. So, it's not a poke, but it's it very subtextually done. Yeah, yeah. And that's how Manikandan writes on it. In the interview, he also said that if you have a movie, you have a subtext. సోషల్ కమెంటరీ అనేది సబ్టెక్స్ లో ఉంటుంది ఆ మూవీ నుంచి మీరు కంప్లీట్ సబ్టెక్స్ తీసేసిన లేకపోతే ఆ సబ్టెక్స్ చూడకుండా కూడా మీరు మూవీ చూసినా మీకు మూవీ అర్థం అవ్వాలి ఇప్పుడు కాకా మొట్టేలో కూడా చూస్తే గ్లోబలైజేషన్ అదంటా ఉంటది ఆండవన్ కట్టలే ఈజ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అందులో కూడా చూస్తే అది ఎట్లా అంటే నిజాం అబద్ధం ఒక మనిషి యొక్క కన్సైన్స్ గురించి ఆ మూవీ మొత్తం బట్ నువ్వు అలా చూడకుండా కూడా ఒక ఎక్స్టర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటది వాడికి విజయ సేతుపతికి తన పాస్పోర్ట్ కావాలనేది అట్లా చూస్తే ఉంటది ఇక్కడ ఏంటి లైక్ దిస్ గాయ్ వాళ్ళ ఊరి డేటీకి వాళ్ళు ఇది ఇవ్వాలి హార్వెస్ట్ చేసి ఆ క్రాప్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ క్రాప్ ఇవ్వాలి అది తనకు ఉన్న టార్గెట్ అది ఆ టార్గెట్ ని అచీవ్ అవ్వడానికి తనకు మధ్యలో వచ్చిన కాన్ఫ్లిక్ట్ జైల్లో వేసేస్తున్నారు సో అలా చూస్తే కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్వెస్టింగ్ క్యాప్టివేటింగ్ స్టోరీ అనమాట సబ్టెక్స్ తీసేసి చూసినా కూడా ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎంటర్టైనింగ్ యాజ్ వాట్ యూ వుడ్ సీ విత్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ అండ్ నాన్సెస్ దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ మనీ కండన్స్ రైటింగ్ ట్రూ అండ్ మూవీ చూసిన తర్వాత ఒక ట్వీట్ వేసాను అనమాట ఒక స్వీటింగ్ డౌట్ సో ఫస్ట్ ద ఫస్ట్ ఇనిషియల్ రియాక్షన్స్ నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే the very minimal dialogues the film has any character including the uh, lead character aina teeskunna kuda side characters teeskunna kuda vijay's teeskunna kuda evaru kuda 
దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ అండ్ మెనీ డైలాగ్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్స్టర్నల్ అయినా కూడా చాలా మినిమల్ డైలాగ్స్ తో అండ్ వెరీ వెరీ విజువలిస్టిక్ స్టోరీ టెలింగ్ అంటే ఫిల్మ్ ఇస్ బేసికలీ విజువల్ స్టోరీ టెలింగ్ ఆ డెఫినేషన్ కి చాలా ప్రాపర్ గా ఆయన డిఫైన్ లైక్ జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు అనిపించింది అండ్ హీ ఆల్సో సినిమాటోగ్రాఫర్ కూడా మణికందని కాబట్టి he used a lot of uh, color schemes for brown and green are major schemes through the through the film and including mm-hmm. whites and blues ikkada akkada pettu a brown and green ikkada chupichar ante ante whenever the a uh, harvest ni chupisina puttu there are a lot of greens chupistu and kadesi vyavasaya ane title justification cheyalante very mottham pan out ayipothundi there is there is is only one green land one green uh, part mottham brown untundi chuttupakkala తను ఒక్కడే అది ఆ ల్యాండ్ ఉన్నట్టు అండ్ హీస్ ద ఓన్లీ పర్సన్ ఫార్మర్ ఇన్ దాట్ హోల్ విలేజ్ అని చూపిస్తూ సో ఇలాంటి ఇలాంటి కాంట్రాక్ట్ చూపిస్తూ ఇట్ ఇట్ వాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ అనిపించింది నాకైతే నాకు స్ట్రైకింగ్ అనిపించిన సీన్ ఇస్ దాట్ ఎపిక్ సీన్ దట్ విజయ సేతుపతి అది విజయ సేతుపతి పోర్షన్ కంటే తన గ్రాండ్ సన్ తనకు తనకు చెప్తుంటాడు మాయాండికి ఏం జరిగింది అని చెప్పి సో మాయాండి కూర్చొని ఉంటాడు ఇతను ఎటువైపు కూర్చొని ఉంటాడు ఆ స్టోరీ ఎండ్ అయ్యే లోపు సన్ రైజ్ సన్ సెట్ అయ్యి బై మాయాండి ఫేస్ మొత్తం లైట్ కొడుతుంటది అంటే ఈవినింగ్ డాన్ లైటింగ్ ఉంటది అది మొదలయ్యేటప్పుడు అలా ఉండదు నార్మల్ గా ఉంటది మూవీ ఆ స్టోరీ ఎండ్ అయ్యే పాటికి హోల్ లైటింగ్ ఉంటుంది అంటే తనకి ఏదో జ్ఞానోదయం అట్లా రియలైజ్ చేసింది ఒకటి అయినట్టు బ్యూటిఫుల్ సో మచ్ మ్యాన్ చాలా చేస్తాడు సో ఇంకో బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద విలేజెస్ మనం విలేజ్ లో ఉన్న అందరినీ చూస్తే ఒక్కడు కూడా వీడు ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ ఆ ఇద్దరు తప్పిస్తే ఎవరైతే ల్యాండ్ గ్రాప్ చేయడానికి వస్తారో వాళ్ళు ఇద్దరు తప్పితే మిగతా వాళ్ళ అందరి హార్ట్స్ ఆర్ వాళ్ళ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంది అంటే చాలా నైవ్ అంటే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుని వెళ్ళిపోయేటప్పుడు పక్క వాడిని గెలగాలి ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలి అది కాకుండా ఎవరినైనా ఇప్పుడు ఆ జుట్టు లేని వాడు 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 ఓన్లీ వర్ యూస్ ఈ వాళ్ళు అండ్ ఆ ఆ చిన్న అమ్మాయి ఉంటుంది కదా ఐ మీన్ మ్యారీ అది తప్ప అంటే ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ అవే షోయింగ్ హౌ సింపుల్ ద లైఫ్ ఇస్ దేర్ అంటే ఇంత కాంప్లెక్స్ ఇంత ఫాస్ట్ వీ బీయింగ్ ఇన్ సిటీస్ వీ డోంట్ రియలైజ్ హౌ ఫాస్ట్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఈ సినిమా అది చూపిస్తుంది క్లియర్ గా అంటే పొద్దున్న తాత ఎలా లేస్తాడు ఏం చేస్తాడు ఇన్ జనరల్ అంటే అక్కడ ఫార్మింగ్ తగ్గిపోతున్న జనాలు ఎలా కోపపోతున్నారు జస్ట్ అంటే నాకు అదే అనిపించింది ఒక మిర్రర్ పెట్టి ఆర్ జస్ట్ అక్కడ కెమెరా వదిలేసి ఒక స్టాగ్నెంట్ కెమెరా వదిలేసి వాళ్ళ పన్ను విలేజ్ వాళ్ళని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకో అన్నట్టు వదిలేసాడేమో అనిపించింది నాకు దట్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఈ ఫీజ్ ఏబుల్ టు అచీవ్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ రియలిజం సో ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ రైటింగ్ కదా సో దట్ క్లియర్లీ షూస్ యా అంటే అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాన్ యాక్టర్స్ మ్యాన్ లైక్ వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా స్క్రీన్ లో కనిపించిన యాక్టర్స్ కాదు సో మనకి కంపేర్ చేసుకోవడానికి కూడా రెఫరెన్సెస్ ఉండవు వాళ్ళు ఎవరు అంటే టు మీ ద గాయ్ హు ప్లేస్ సురేష్ ఆ జుట్టలేని అతని పేరు సురేష్ అనుకుంట ఫార్ మీ దట్ గాయ్ సురేష్ వెన్ దట్ గాయ్ ఏంటది ఒక పొడి పూసుకుని వెన్ ఆవు చేత నాకిచ్చుకునే సీన్ లో అండ్ లైక్ అలాంటి సీన్ ఒకటి నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అలాంటి థాట్ కూడా నాకు వచ్చింది లేదు ఇట్ ఈస్ సో న్యూ అండ్ విత్ దీస్ న్యూ ఫేసెస్ కొత్త ఫేసెస్ ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ లిటరలీ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దాట్ దాట్ విలేజ్ ఇప్పుడు మనం మామూలుగా మూవీస్ లో చూస్తే ద హౌసెస్ ఆర్ ఎ సర్టన్ వే ఇండ్ల ఇళ్ళకి ఉండే ఒక లైటింగ్ ఇస్ ఎ సర్టన్ వే బట్ ఇక్కడ ఐ డోంట్ థింక్ ది ఈవెన్ వెంట్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ లైటింగ్ it was it was so natural it was so so natural and a uh, atmosphere ni tanu capture chesindi ayithe asalu brilliant ga capture chesadu ok interview lo cheppadu manikandu i think again paradwaja gan interview nanta movie release ayyundu vallu oka shot can cheyalante vallu oor mottanni silence cheyavalu chese vallanta oka oka 10 minutes ki 
దే హ్యాడ్ టు లైక్ స్టాప్ ద విలేజ్ ఇప్పుడు ఒక ఇళ్లలో బయట కూర్చుని రైస్ ఇది చేస్తుంటారు కదా ఆఫ్ అని చెప్పి సో ఒక 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 హాఫ్ కిలోమీటర్ పరిధిలో యాక్టివిటీ మొత్తాన్ని ఆపేవాళ్ళంట అండ్ ద విలేజ్ చూస్తూ యునో కోఆపరేట్ కోఆపరేట్ యా సో ఇమాజిన్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దట్ దట్స్ హౌ దిస్ గై మేడ్ అ ఫిల్మ్ హి జస్ట్ డింట్ ఎరెక్ట్ సెట్స్ ఆర్ హి డింట్ హి డింట్ క్రియేట్ Uh, a completely different village he went to i think it, it shot near his own village i'll check out what i'm going to yeah i think it I think is it, shot it, it is shot in madurai uh, in madurai district madurai, uh, i think it is is tanu putti perigina uru the the girl only shoot chesar so it just shows man just shows the authenticity authenticity yeah. authenticity it's a very liberally used term but it's like it applies for films like that i see yeah like these kind of films actually deserve that kind that that wording uh, ala yeah, describe cheyadam yeah. they deserve it and uh, when you were saying lighting naaku actually aa scene gurtochindi enti taateya asal electricity lekunda batkestunnada ani oh yeah inda scene untadi that actually blew my mind ante it's a very like very hard hitting but also very comedic at the same time baaga anipisindi ante he doesn't even care if there is electricity unna lekapo adan farak padadu ayana ayana aa taade paina yeskunte ellipothunade yeah అసలు చాలా బాగా బతుకుతున్నాడు అని అతను అంటాడు సో దట్ వెరీ వెరీ నైస్ విజయ సేతుపతి చెప్తాడు కదా నడిచి నడిచి నాకు కాలు నొప్పులు వస్తుంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వచ్చి నాకు అమ్మే ఫాము అంటే తాత అంటాడు ఇది లేకపోతే నేను రోజు పొద్దున ఎందుకు లేవాలి ఇప్పుడు ఇది ఉంది కాబట్టి దీన్ని దీన్ని పండించడానికి నేను రోజు నా మోటివేషన్ అది నాకు లేవడానికి మోటివేషన్ అది బేసిక్ గా వాట్ ఈస్ ఏంగ్ నాకు బ్రతకడానికి తప్ప వేరే ఇంకేమీ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు అదర్ దెన్ దిస్ యా పర్పస్ లేదు సో ఇది తప్ప నేను ఎందుకు ఇయ్యడు సో దీని కాంట్రాస్టే ఆ యోగి బాబు క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఫిఫ్టీన్ ఏకర్స్ అమ్మి ఫ్లిప్పింగ్ ఇట్ అక్రాస్ యోగి బాబు ఇస్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్ సీన్స్ అనుకుంటా బట్ తనకు అనిపించిన ఫోర్ సీన్స్ లో విల్ మేక్ ఫోర్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ ఫోర్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ లైక్ ఫస్ట్ టైం కనిపించినప్పుడు అమ్మే షా ఎలిఫెంట్ ని పెట్టుకుని కళ్యాణితో నాకు రోజుకి మూడు వేలు మిగులుతున్నాయి ఒక సీన్ లో రెండో సీన్ లో ఆ అమ్మకుండా ఉన్నట్టే మన పరిస్థితి కూడా వాళ్ళలాగా అయిపోయి ఉండేది అని చెప్పి ప్రెసెంట్ వాళ్ళని చూపిస్తాడు ఐ థింక్ ఫైనల్ గా ఒక సీన్ లో when that elephant uh, steps into the field like ipude ra machines unde ok appudu so its but tanunna prathi scene lo he will make a point man tan edo just ga random ga ochestunnadu velipothunnadu anedi kuda kaadu it is yeah he is not wasted also very fulfilling cameo annattu yeah yeah it's a it's a, it's a good cameo yeah true 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 అంటే ఫస్ట్ లో డౌట్ ఉండింది అసలు ఎందుకు వచ్చారు ఇది అని బట్ తర్వాత లైక్ వెన్ యూ సైడ్ ఇట్ అండ్ నేను కూడా డాట్స్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత అనిపించింది అండ్ ఐ థింక్ అది పెట్టడానికి అంటే లైక్ ద హోల్ గాడ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ చూసుకున్నా కూడా మురుగన్ కి నెమలి పెట్టినట్టు ఇక్కడ వినాయకుడికి ఎనుగు అలా ఆ రెఫరెన్సెస్ పెట్టాడు అండ్ తాతే తాతే పేరు మాయండి కదా వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు శివకేశవ్ అని చెప్తాడు ఆయన లైక్ ఆది శివన్ ఆది కేశవన్ ఆది కేశవన్ సారీ ఆది కేశవన్ సో అలా చెప్తాడు సో ద హోల్ శివుడి కొడుకు శివుడి కొడుకు లాగా ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ షార్ట్ విజేస్ అడవిలోంచి నడుచుకుంటూ వస్తుంటాడు అండ్ ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ రామయ్య అండ్ ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ కాళిదాస్ సో ద హోల్ రామాయణ రిఫరెన్స్ ఆల్సో ఈ మెథలాజికల్ రిఫరెన్స్ అన్ని ఇస్తూనే అండర్ ప్లే చేసాడు అనిపించింది నువ్వు చెప్పేదాకా నేను ఆదికేశవ మాయాండి ఆ పాయింట్ నేను నాకు తట్ట కూడా దట్స్ బ్యూటీ ఆఫ్ సైటీ అంటే ఒక డీప్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఉంది సినిమాలో ఎందుకు ఎందుకంటున్నా అంటే క్లైమాక్స్ చూసుకుంటే మనకి ఏం చూపిస్తారు ఆఫ్టర్ ది ఆఫర్ ఏదైతే ఆ ఫెస్టివల్ జాతర చేస్తారో వాళ్ళ ట్రైబల్ కులదైవం అనుకుంటున్నా కులదైవం ఇస్ నాట్ ఊరు ఊరు అంటే చూపియాడు మనకి లాస్ట్ సో ఇది స్టార్టింగ్ కనెక్ట్ చేస్తాం స్టార్టింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చే పాట 
నేను సబ్ టైటిల్స్ తోనే అవగలను నాకు తమిళ్ కాదు కాబట్టి బట్ ఇట్ సేస్ ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు యూ మురుగన్ నువ్వు ఇచ్చిందే మేము చేస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ హూ యూ కంట్రోల్స్ అండ్ విజయ్ సేతుపతి కూడా ప్రతిసారి అంటున్నాడు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న కరెంట్ అఫేర్స్ ఫాలో అవుతానంటే ఫాలో అవుతాను అంటారు తమిళనాడు స్టేట్ ఎవరు రూల్ చేస్తున్నారు అంటే మురుగన్ ఎప్పుడు మురుగనే అంటాడు సో ఈ ఈ ఫెయిత్ అనేది అది ఇంకో లేయర్ సినిమాకి అండ్ నేను నేను అన్న రామ్ అన్నట్టు స్టార్టింగ్ లో ఏ సినిమా అయినా బ్యాడీ డీఫోకస్ చేస్తే అది చూడకపోతే వేస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు ఆ సినిమా చూసి అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ హీ డస్ దట్ బట్ చాలా ఇంటరికేట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాడు సో నేను ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ చూశాను అండ్ సో వాట్ మనీ కండన్ చేసిస్ ఎవ్రీ రీజన్ ఇస్ ఫామ్ బై కామన్ పీపుల్ హ్యావింగ్ అ ఫెయిత్ సిస్టమ్ and ee faith system is a superstitions untai we can still follow the faith system removing these superstitions uh, from that religion and antadu so that is why this ante al vinna thada naaku ardham ayindi why he why vijay sethupati as a character exists in this film mm. because vaadu edo nammutu untadu ikkada evarko naaku ee ammai kanapadutundi ani adi aa tata inka last ki vaadu vaadiki aa climax scene lo vachu tappu ink evarki nadadu yeah ha sadhu tappu ink evarki anapadadu and when ఈ తాత నమ్ నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఈ హీ ఎక్నాలజెస్ దట్ హీఈస్ మ్యాడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ వెన్ వెన్ దట్ సాధు సీస్ విజయ్ సేతుపతి ఈస్ లైక్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఫర్ మీ టు లివ్ ఎనీ మోర్ బికాస్ ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ పర్సన్ హూ లైక్ నా రియాలిటీ అనేది నా ఒక్కటి రియాలిటీనే కాదు అండర్స్టాండింగ్ రైట్ సో దట్ ఈస్ వై హీ హీ ఫ్లైస్ అవే అంటారు కానీ బేసికలీ హీ డైస్ సో వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ అంటే అన్ని లేయర్స్ ఇలా రాసేయడం మరి అండ్ ఆ సాధు క్యారెక్టర్ కూడా ఫస్ట్ ఆఫర్ చేస్తే తీసుకోడు చెత్త కుటుంబ వేస్తే తీసుకుంటాడు దట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ వెరీ వియర్డ్ నో ఫర్ కామన్ మ్యాన్ మన వెరీ వియర్డ్ బట్ దట్ ఈస్ హౌ మెనీ పీపుల్ యాక్చువల్లీ ఆర్ అంటే హౌ హౌ డూ సీ దట్ అంటే లైక్ అంటే వియర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హౌ ఇస్ ఇట్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ హీస్ i don't think adela petal metado i think he saw someone like that and he kept that character for that reason right right, right. yeah adi thanu cheppadu kada illa characters ekkada chustunnante there are people like ramaya ani cheppi so i'm pretty sure there are people like that sadhu maybe he yeah probably ekkada chustunnachu probably ante going back to uh, that uh, super deluxe uh, interview also అందులో మిస్కిన్ అంటారు కదా యాక్చువల్లీ ఆ క్యారెక్టర్ వాట్ మిస్కిన్ ప్లేస్ ఇన్ సూపర్ డిలెక్స్ ఇస్ సమ్ వన్ మిస్కిన్ యాక్చువల్లీ సా సమ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ అంట సో అందుకే ఆ మిస్కిన్ క్యారెక్టర్ హీఈస్ అ వన్ హూ రోట్ ద హోల్ మిస్కిన్ ట్రాక్ సో ఆ ట్రాక్ లో రాయడం ఆయన యాక్ట్ చేయడం కూడా అలా కొంచెం అలా యాక్ట్ చేయడం కూడా అలా చేస్తారంట సో హీ రియాలిటీ స్ట్రేంజర్ దెన్ ఫిక్షన్ అంటూ ఉంటారు కదా సో ప్రాబ్లీ i don't say it is stranger i don't i nene em antaru ni vaadu perspective avadu not normal this is not normal quote and quote normal kaakunda it is it, it is strange it is for us kada weird for us kada like quote and quote normal right. again right la vachana nenu yeah so yeah and uh, and inko inko political or probably not political but uh, uh, police station lo taate tana kaal paina kaal cross cheskunte ala kuchoddu mamul kucho dimpu kaal dimpu antadu two times chustadu yeah. రెండో సారి ఆయన ఆయనకి చెప్పాడు ఆయన అంతటా ఆయన్నే తీసేస్తారు అనమాట ఇన్స్టింగ్ నుండి పెట్టేసుకుంటాడు తర్వాత తీసేస్తారు ఆయన్నే అలా రెండు షార్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ దట్స్ జై బట్ లైక్ పొలిటికల్ ఆల్ దట్ పోలీస్ అండ్ నువ్వు అక్కడ రెండు రెండు డిస్టింగ్ బెస్ట్ రైటింగ్ చూడొచ్చు ఎప్పుడైతే పోలీస్ వాడు విలేజ్ కి వస్తాడో రెండు సార్లు ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఎలక్ట్రీషియన్ అని అంటారు సెకండ్ టైం ఆటో ఆటో అంటారు ఆటో అన్న కరెక్ట్ సో అంటే వాళ్ళ విలేజ్ లో వాళ్ళు ఎంత మే మే మా తర్వాత ఎవరైనా వాళ్ళు ఎంత ఓన్ చేసుకుంటారు అండ్ దానికి ఇంకో ఇంకో లేయర్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు చెప్తారు కూడా ఎక్కడికో ఎక్కడికో వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఏదో రాయి తగిలి ఇక్కడే ఉండిపో మురుగని ఇక్కడే ఉండిపో అని చెప్తే వాళ్ళు ఉంటారు ఇది మా నేటివ్ ప్లేస్ కాదు అని అని అంటా అంటారు ముస్లాం ఏమంటది మురుగన్ ఏది చూపిస్తే అదే నైటివ్ ప్లేస్ ఇది మాది ఇది మాది కాదు అనుకోవడానికి లేదు అని అంటుంది అంటే చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సీన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ దూవీ 
true true i'll point out a simple scene i'll point out a simple scene that i like mm-hmm. i liked how that police uh, man find solace in, in exactly power. true i was true. going there actually i was that's, going there exactly to me that's fascinating so generally if you if you look at people like that had it been a like had it been an, another film we tend to villainize that guy right he is in a sense he has inflicted unjust on this guy on uh, on my and so we are supposed to we are supposed to hate him endukura ila chesa u niku ila chesi niku em vachindi anje but tanaku kuda oka redemption arc lag okati untadi tan first ne cheyano antadu tarvata nene chestanu cheppi వాళ్ళు వచ్చేసి ఇంకా మీరు ఆపేయండి మేము చూసుకుంటాం అంటే వద్దు నేనే వచ్చి చేస్తా నా జీవితంలో ఉన్న టూ అవర్స్ ప్రశాంతత ఇక్కడే ఉంది అని చెప్పి ఆ చిన్న క్యారెక్టర్ కి కూడా మీరు రిడెంప్షన్ ఇవ్వాలనుకోవడం అనేది అసలు నాకు వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపించింది దేర్ ఇస్ ఆల్సో లవ్లీ సీన్ వేర్ మోటార్ ఓపెన్ చేసుకుని హీ టేక్స్ అ బాత్ కదా లైక్ కమాన్ మ్యాన్ ఎవరు ఆలోచిస్తారు అట్లా ప్రతి క్యారెక్టర్ కి నేను ఒక చిన్న మూమెంట్ ఇస్తాను మూమెంట్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్ అనేది అసలు హౌ అంటే ఇప్పుడు రిలేటివ్లీ ఆ పోలీస్ ఒక టౌన్ లో ఉంటూ ఉంటాడు వేర్ హిస్ లైఫ్ ఈస్ ప్రెటి బిజీ హీ హ్యాస్ టు డూ హీ హ్యాస్ టు కీప్ బీయింగ్ వర్క్ వై హీ ఫైండ్ సాలసెస్ బికాస్ హీస్ క్లోజ్ టు నేచర్ దెర్ ఈస్ వెరీ లెట్ సే టౌన్ తో అన్న దానికంటే లైఫ్ చాలా స్లో ఉంటుంది దెర్ ఈస్ నో వన్ behind your back saying in chali 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 there is no one pushing you uh man tata life lo kuda ade ustam tata oka routine untundi ade routine multiple times chestu untadu but he never feels bored yeah he does the same thing every day and he wants to do come ante mottham jeevithantham ade yara anukuntundadu and ade nachutundi like uh yeah and also his uh, and also his thinking about money ante మనీ ఇస్తే నేను ఏం చేసుకుంటాను నా పొలానికి ప్రత్యేక యూనో పొలానికి తీసుకున్న మనీ ఇస్తే నేను మనీతో ఏం చేసుకోలేను అలాగే ఆ జడ్జి చెప్పినట్టు కూడా మీకు కాంపన్సేషన్ ఇస్తానంటే ఆ కాంపన్సేషన్ తో నేను ఏం చేసుకోలేను మనీ ఇప్పుడు ఉంటే తర్వాత పోతుంది బట్ నాకు ఆ పర్పస్ అనేది మీరు తీసేసుకుంటే ఇఫ్ యూఆర్ స్నాచింగ్ దట్ పర్పస్ అవే ఫ్రమ్ మీ నాకేం ఉండదు బతకడానికి అన్నట్టు ఆయన జస్టిఫికేషన్ ఇస్తాను అంటే దట్ ద వే హీ లుక్స్ అట్ మనీ ఈజ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ అండ్ వెరీ ఫిలాసఫికల్ ఇన్ అవే because it, it it links to his uh, daily life is it links to his, what he does daily so adi adi beautiful link anpichindi yeah so farming is his life ante farming e thana jeevitham you can't take out farming out of him exactly thana 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 helmet ki kuda idi nerpistadu kada exactly like no neem petti ela cheyali okay take that a bottle of plastic thisko dantlo matti pettu dantlo idi pettu thana elli sunlight lo pettu like నేనేమని సీడ్ చేశానంటే నేనేమని చెప్పాను సీడ్ చేయమని ఏం చేయలేదు ఆల్రెడీ దాంట్లో ఉంది అన్నట్టే అంటాడు అతను వచ్చి అడుగుతాడు కదా ఎలా పెరిగింది శాప్లింగ్ ఎలా పెరిగింది అంటే నేను చెప్పింది చేసావు అంతే నీమ్ శాప్లింగ్ అది అంటాడు అవును అండ్ అతను కూడా ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ కేసు అదే లైక్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ సెంటెన్స్ కింద వచ్చి మర్డర్ చేసి వచ్చిన అనేది అంటాడు సో లైక్ అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ పాయింట్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో థ్రెడ్ సేయింగ్ దట్ అంటే తప్పు చే ఆ ఆ పాయింట్ లో ఆ పర్సన్ ఎక్కడో తప్పు చేసి ఉండొచ్చు బట్ వెన్ సి వెన్ అక్కడే తప్పు చేసి తర్వాత ఈజ్ ఆల్సో నార్మల్ గాయ్ అంటే పశ్చాత్త పడుతుండొచ్చు ఈ మేబీ రిగ్రెటింగ్ హిస్ డెసిజన్స్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ సో జైల్లో ఉన్న అందరు ఉన్న వాళ్ళందరూ నెగిటివ్ పీపుల్ కాదు అందరూ బ్యాడ్ పీపుల్ కాదు మేబీ ఎక్కడో బై మిస్టేక్ ఆర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల తప్పు చేసి ఇలా వచ్చి ఉండొచ్చు సో అందుకే దట్ గాయ్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ కైండ్ అండ్ నార్మల్ గా మంచిగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు తాతతో right true apart right. from those two uh, two guys there are yeah. no bad people and the judge character man such a lovely character a uh, judge the right right she is like, so uh, much empathy no yeah asal oka em antaru light of she uh, ray of hope uh, when she says like the moment she comes she is like oka criminal ni odilei parledu vaalla akade tirutu undachu vaalla aa urlo ne untaru anduka cheppi no manchu ne tisachu lo bolestava vedi and the way she you know last lo atla velagoddu meeru ani cheppi thanu enduku meeru vaddatledu ani cheppi vachi color down sir like very such a such a nice character uh, i think she is a stage actor she has some christian name anukuntam but mm-hmm. amazing performance kuda sir very likable character 
Yeah, yeah, very, very nice performance. And then she's actually in a position where uh, people might uh, hate her for her decision, like our character decision. For in case that you remind her, go to jail, lo waste it, waste it. You will yeah. probably not like her. But uh, Alan's situ- Alan's position, and she, she like uh, you know gets the audience towards her with with her performance and all with yeah. the character. Yeah. నాక్ నాకు అన్నిటికన్నా దాంట్లో నచ్చింది ఏంటి అంటే జడ్జ్ ఇన్ జనరల్ అబ్బాయి ఇన్ జనరల్ చాలా సినిమాల్లో మగవాళ్ళే ఉంటారు బట్ ఇట్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫిలిం లో జడ్జ్ ఆడవాళ్ళు ఉండడం వల్ల బికాస్ ఓన్లీ షీ కెన్ ఎంపతైజ్ నో ఒక వాళ్ళ పిల్లలతో అంటే ఈవెన్ ఫాదర్స్ కెన్ ఎంపతైజ్ ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ దే డోంట్ బట్ ఒక పిల్ పిల్లలు అనే ఆస్పెక్ట్ వస్తే దర్ ఇస్ నో అదర్ బీయింగ్ దాన్ మదర్ హూ కెన్ ఎంపతైజ్ నో సో ఇట్ ఈస్ లైక్ బేసికలీ మదర్ నేచర్ అంటాం కదా సార్ట్ ఆఫ్ పర్సోనిఫికేషన్ ఆఫ్ మదర్ నేచర్ సో అసలు వెన్ ఐ రియలైజ్ దిస్ అంటే నాకు ఎప్పుడైతే ఆ ఆడ క్యారెక్టర్ కావాలని ఆడ జడ్జి పెట్టాడు అని ఎప్పుడైతే అనిపించింది వెన్ ఐ దెన్ అసలు రెస్పెక్ట్ చాలా పెరిగిపోయింది మనకి అని అంటే బికాస్ అంత అంత డీటెయిలింగ్ అంత ఇండెప్త్ లో ఆలోచిస్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్ రైట్ మాట్లాడుకోలేదు సో దీప్ ఓకే విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ Uh, in a way, అంటే తను జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేయడము నవ్ ఇట్ మేక్స్ లైక్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ వచ్చేసింది తన సీన్స్ అన్నిటికి ఫీ సీ ఇన్ దిస్ వే రైట్ ఫీ స్టార్ట్ సీయింగ్ ఇన్ వాట్ శాండీ సెడ్ అలా చూసుకుంటే అండ్ ఎండ్ లో కూడా శాప్లింగ్స్ అన్ని చచ్చిపోయాయి పర్లేదు మేము మనం మళ్ళీ వేసుకుందాము అందరూ కలిసి వేసుకుందామని తనే షీ పుషర్స్ ఏం తీసుకెళ్ళి కార్లు తీసుకెళ్ళి ఎగ్జాక్ట్లీ కార్లు తీసుకెళ్ళి ఇనిషియేట్ చేయించి అండ్ అందరూ అదే టైంలో విలేజెస్ అందరూ వచ్చి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండడం అండ్ మేబీ లాట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత జాతర టైమ్ కి అగైన్ ద హార్వెస్ట్ ఇస్ రెడీ అన్నట్టు నైస్ యా అండ్ మనం అనుకుంటాం కానీ ద షార్ట్ వేర్ తను హార్వెస్ట్ అప్పుడు ద ఏమంటారు దాన్ని ఆ క్యారియర్ పెట్టుకొని నడుచుకుంటూ వచ్చే షార్ట్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఐ హాడ్ గూస్ బంప్స్ మ్యాన్ వై వాచింగ్ దట్ షార్ట్ యా 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 తను నడుచుకుంటూ వచ్చే షార్ట్ ఇట్ ఇస్ ఒకసారి వచ్చేసి వెన్ ఫస్ట్ టైం తను అగైన్ గ్రేట్ సీక్వెన్స్ వేర్ తను వచ్చేస్తాడు కదా ఇక్కడి నుంచి కోర్ నుంచి అబ్బాయితో వచ్చేసేటప్పుడు ఆ మ్యూజిక్ లో తను నడుచుకుంటూ వచ్చి అక్కడ దిగి తను నడుచుకుంటూ తన తన ప్లాట్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చిన్న కొంచెం స్లో మోషన్ ఉంటది దెన్ లాస్ట్ లో తను అయిపోయాక క్రాప్ పట్టుకుని క్రాప్ పట్టుకుని వచ్చేటప్పుడు లాస్ట్ లో అండ్ ఎనీ స్టెప్స్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ అందరూ అప్పుడు కూడా పంచ కట్టుకుని పంచ కట్టేసి బ్యూటీ బ్యూటీ అసలు I I I learned it later that it was Santosh Narayan. And if you use it, you can use it, you can use it, you can use it. But later... So, Ila Raja was supposed to score. And Ila Raja also scored the film. But then, uh, with the dispute, it became ugly. And then, they removed Ila Raja's score and they brought in Santosh Narayan. Okay, 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 okay. Since I remember it as Ila Raja. Actually, I don't know if I don't know if it's Ila Raja. some teaser mm-hmm. trailer lo na juice and first yeah, trailer yeah. first trailer ochinappudu it was uh, raja yeah. 2019 right. december lo ippudu ochinappudu it was raja's score to that right 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 yeah right. that hmm anything else start yeah so inko inko interesting point enti ante a pottery uh, arc untundi kada But yeah. in a way, he is showing farming to part of pottery. Pottery to part of pottery, etc. 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 There are a lot of fun. Even though there is a basic ecosystem. All the provisions. Right. Haan. So with urbanization and with and mass scale of produce, basically industrialization and urbanization, there are a lot of professions. Poye. 
అండ్ ఆ ప్రొఫెషన్స్ వల్ల జరిగే హామ్ కూడా జరుగుతూ వచ్చింది అది కూడా చూపిస్తాడు సాయిల్ ఎరోషన్ అవుతుంది రివర్స్ దగ్గర అందుకే రివర్స్ దగ్గర నుంచి క్లియర్ తీసుకొని లేదా అని చూపిస్తారు బట్ దట్ హ్యాస్ లాట్ మోర్ టు డూ విత్ సాండ్ మాఫియా దాన్ దీస్ పాటరీస్ యాక్చువల్లీ కదా ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ దే హావ్ ఇస్ లెస్ పాటరీస్ ఎఫెక్ట్ ఆస్ ట్రూ బట్ ఓవర్ ఆల్ బేసిక్గా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తో ఒక మంచి చేసేదాన్ని మనం కంప్లీట్ చేయలేము సో అది కూడా చూపిస్తాను అనమాట హౌ ప్రొఫెషన్స్ ఏవైతే ముందున్నాయో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డైంగ్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆల్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్స్ వాట్ ఎవర్ వీ ఆర్ డూయింగ్ హ్యావ్ కమ్ అప్ ఇన్ లాస్ట్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాని ముందు బేసిక్ హ్యూమన్ ఇన్స్టింగ్ ఏంటి తినడం దాన్ని పండించుకోవడం దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి పాటరీ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఆల్ దీస్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఆర్ లైక్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ న్యూ జర్నలిస్ట్ ఆర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ బుక్స్ ఆర్ లైక్ మేబీ థౌసండ్ ఇయర్స్ న్యూ బట్ జర్నలిస్ట్ ఆర్ వెరీ న్యూ యాక్చువల్లీ బుక్స్ బుక్స్ రాయడం వేరేది జర్నలిజం ఇస్ సంథింగ్ యా సో మెజారిటీ ఆఫ్ జాబ్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆర్ ప్రిటి న్యూ టు టు అస్ యాజ్ హ్యూమన్స్ యాక్చువల్లీ బట్ అది ఆ చేంజ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉందో కూడా చూపిస్తున్నాడు కదా త్రీ జనరేషన్ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ లో పిల్లలు సెకండ్ జనరేషన్ కి పది మంది ఉంటే ముగ్గురు అంటే విత్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ చేంజెస్ హౌ లైఫ్ ఇన్ విలేజెస్ ఇంటర్న్ ఇస్ చేంజింగ్ అని కూడా చూపించాడు అండ్ హౌ పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ విలేజెస్ విచ్ ఇస్ గుడ్ బ్యాడ్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ ఫర్ అనదర్ డిస్కషన్ బట్ యా బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ఇస్ అబ్జెక్టివ్ గా చూపించగలిగాడు అన్ని గుడ్ బ్యాడ్ అని ఎక్కడ డిస్క్రైబ్ చేయలేదు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అది చూపించాడు అనమాట ఇట్ ఇస్ ఫర్ అస్ టు డిసైడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ అస్ యాజ్ సార్ నేను ఐటీ ఎంప్లాయ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ మీ టు డిసైడ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు విలేజ్ అండ్ డూ అ రిమోట్ వర్క్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు స్టే ఇన్ సిటీ అండ్ డూ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ రైట్ బికాస్ రైట్ నో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు గో బ్యాక్ టు విలేజ్ అండ్ డూ రిమోట్లీ యాజ్ వెల్ యా సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ డిడ్ ఒక అబ్జెక్టివ్ లెన్స్ తీసుకుని చూపించిన అనిపించింది i i keep repeating this point because that that is why in the starting also i said that the movie was speaking to me because whatever lens i want to put on the film i can put uh, correct yeah. correct and i think it is very hard to make an objective film and ni sonta ideologies ni sonta opinions film writing lo ki gaani frame lo ki gaani creep in avakunda the way you are able to make uh, such a you know objective film as you have Uh, rightly described and it's all a custom and that i think that also reflects reflects in the grading of the film and if i'm if i'm reaching it out and mari stretch it choose there is literally ekkada kuda over grading and under grading undu grading in the sense colors antunnanu so very uh, very natural and very naturally looking and also naturally sounding uh, as uh, i think sing sound usage antunnaru sing sound yeah yeah mm-hmm. so i think it also reflects there and just me reaching out probably but yeah yeah wow oh. oh, let's just talk about the sound of the film since you pointed it out a gali sound a insect sounds so random ga janal maatladukuntunte a pedda vaalla sounds than nadichukuntu velutunte a forest lo entu antaru that's the word crepitating crepting sound crickets ah cricket sound anukunta aha aakulu meeda kaalu padinappudu ah okay okay dry unna leaves సౌండ్ అంట a sound sound was like sound to ilane cheyali ankone it became massive uh, uh, filming experience for them yeah sound beautiful and, uh, uh, and also uh a uh, a uh, muslaade edchina pude it sounds oka song lane untundi for some reason i don't understand a lamenting kada yeah <laughs> yeah. i think at the natural and i've seen i've seen i've seen such scenes in the in urlo unnapudu chaala usan so i think i don't think it is fake i mean lagade like, fake anipichaledu because because i've seen uh, such things happen so 
తెలుగు నేను తెలుగు డబ్బింగ్ ఏదో విన్నాను అందులో కూడా ఒక పోయం లాగా రాశారు అనమాట టాకింగ్ అబౌట్ మనం ఫార్మింగ్ ఫార్మ్ చే అంటే ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తుంటే అలుపు సురిపే ఉంది అది ఇలా అలా ఎలా సాంగ్ ఉంటుందో అలాంటి సిమిలర్ లైన్స్ లో తెలుగులో డబ్ చేసినప్పుడు అలా రాశారు బట్ తమిళ్ వర్జన్ ఐ డోంట్ నో మరి తమిళ్ ఎలా ఉండింది డిడ్ యూ నోటిస్ నేను చెప్పాలంటే పట్టించుకోలేదు I I am not, I, I really did not read this film as much as you both did. I was in the show. Right. I was in the show. I was in the show. Right. Uh, one, one, uh, one other thing, uh, starting in the initial five minutes, lone, he sets up the film very fast. And uh, very fast in the sense, screenplay fast. Gaadu, but uh, all aspects of the film are visible in the first five, in, five minutes. And Mata. ఓపెనింగ్ ఇట్స్ ఓపెనింగ్ ఇస్ ఇట్స్ వెరీ నైట్ నైట్ షాట్ మూన్ ఫుల్ మూన్ ఉంటుంది ఈ నైట్ షాట్ ఫుల్ మూన్ షాట్ త్రీ టైమ్స్ వస్తుంది ఫిలిం లో ఫస్ట్ ఇప్పుడు దర్ ఇస్ సెకండ్ టైమ్ వెన్ దెన్ ద హ్యూజ్ ట్రీస్ ఈస్ ట్రక్ బై లైట్నింగ్ విచ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఫిఫ్టీన్త్ మినిట్ అండ్ దెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్ అప్పుడు మళ్ళీ ఇదే షాట్ ఉంటుంది వెన్ దట్ పీకాక్స్ డై సో దీస్ త్రీ ఆర్ లైక్ ద ప్లాట్ పాయింట్స్ ఇన్ ద ఫిలిం వేర్ ద ప్లాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అప్పు అందుకు ఆ మూన్ షాట్ వాడాడు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ బిట్ విత్ ద ఫుల్ మూన్ అండ్ ద స్టోరీ అది మేబీ మణికందన్ చెప్పాలి అది ఫైవ్ మినిట్స్లో సెటప్ చేస్తారు అండ్ ఆ ఫిఫ్త్ మినిట్లోనే బిఫోర్ ద సాంగ్ యాక్చువల్లీ బిగిన్స్ మురుగన్ గురించి ఒక డివోషనల్ సాంగ్ బిగిన్ అయ్యే ముందు రేడియోలో ఒక చాటర్ వినపడుతుంది సేయింగ్ దట్ కొత్త రకాల సీట్స్ వచ్చాయి లైక్ అందరు ఫార్మర్స్ని ఇదే సీట్స్ వాడమని గవర్నమెంట్ చెప్తుందో ఏదో సమ్ యాడ్ ఉంటుంది అండ్ దర్ ఇస్ ఆల్సో ఫార్ అవేలో ఒక ఫార్మర్ నేను వాట్సాప్ లొకేషన్ పంపిస్తుంది ఇక్కడికి రారా గొర్రెల్ని తీసుకొని ఉంటాడు సో దిస్ ఇస్ దిస్ షో ఆ రెండింటికి ఆ తాతయ్య రియాక్షన్ ఉండదు దిస్ షోస్ హౌ హీస్ కంప్లీట్లీ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద అర్బన్ వరల్డ్ ఫ్రమ్ ద టెక్నాలజీ అండ్ ద అర్బన్ వరల్డ్ సో విచ్ ఆల్సో అగైన్ రిఫ్లెక్ట్ హిమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ హిమ్ హిమ్ బీయింగ్ అవర్స్ టు ద న్యూ కైండ్ ఆఫ్ సీడ్స్ సో ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ లోనే ఎవ్రీథింగ్ ఈ సెటప్ అండ్ దర్ ఇస్ అ షార్ట్ వేర్ ఆ ముసలాడు వెళ్ళి దేవుడిని మొక్కుతుంది so they would is a very big aspect in the whole film yeah 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 first five minutes lo thanu nadachukuntu velladu appudu pedda vida mukku undi exactly exactly you just think it's a passing shot but no but that no, becomes the core no no uh, asal asal yeah. aa five minutes lo i don't think there is any shot that, that is a passing shot like we, we can we yeah, cannot yeah. call it a passing shot anukunta yeah 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 uh, i just revisit it again a first five minutes bari specific juice anu mm. so it's very like everything was written maybe storyboarding kuda chestaremo so aa range lo shoot chesaru anukunta ఊర్లో అందరు ఆల్రెడీ డిస్ట్రెస్ లో ఉన్నాడు ట్రీ కూలిపోయింది అని ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ పీకాక్ చచ్చిపోయాయి అంటే ఇంకెంత బాధ చెప్పకూడదు వెరీ క్రూషల్ టు తను ప్రాబబ్లీ తను ముందే చెప్పేసి ఉంటే ఇది పెద్ద విషయం అవ్వకుండా ఉండొచ్చు ఏమో అంటే చెప్తారు కదా లాస్ట్ ఇయర్ పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రెజిస్ట్ చేసి ఆపేశారు పోలీస్ వాళ్ళని లోపల రానికుండా ప్రాబబ్లీ తను ఈసారి చెప్పుంటే కూడా అదే జరుగుండొచ్చు ఏమో బట్ దెన్ హీ డెంట్ వాంటెడ్ టు డూ దాట్ అండ్ అండ్ దాట్ ఇన్ టర్న్ ఎఫెక్టెడ్ హిమ్ ట్రూ 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 అండ్ ఆల్సో ఆ లాస్ట్ ఎప్పుడైతే ఆ ట్రీని ట్రీ బ్రాంచెస్ కోసిన తర్వాత ఒక ఇట్లా వైడ్ గా ప్లాన్ చేసి షార్ట్ తీస్తాడు కదా మై ఫేవరెట్ నాకు అసలు మైండ్ లో గుర్తుండిపోయిన షార్ట్ ఏంటంటే విజయ్ సేతుపతికి వెన్ హీ రియలైజెస్ దాట్ దాట్ ఇంకొక సాధుకు కూడా నాకు కనిపిస్తున్నాడు అని చెప్పి అంతే అప్పుడు వెంటనే ఒక డ్రోన్ షాట్ వస్తుంది తను నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు షాట్ లో అగైన్ లైక్ ఒక్కడే వచ్చాడు ఒక్కడే వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంకా హీ డజంట్ చుట్టూ ఉన్నదంతా తనకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ సో వాట్ అంటే ఈ సినిమాలో నాకు ఇంపార్టెంట్ వచ్చింది ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్ చూస్తే ఇట్స్ ప్రాబబిలీ మనం అనుకోవాలనుకుంటే ఇట్స్ డిస్జాయింటెడ్ అని మనం అనుకోవచ్చు 
ఎందుకంటే ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ నారేటివ్ సీక్వెన్స్ కదా మాయండి వాటికి మాయండి తను జైల్లో ఉంటాడు ర్యాండమ్ గా ఒక సీన్ లో ఆ చిన్న అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి లేచి ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళ అమ్మ లేపి ఆవులకి మేత వయ్యి అంటుంది సో అండ్ ర్యాండమ్లీ లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డే యూ సీ దిస్ సో ఇట్స్ నాట్ అంటే క్రోనాలజీ అనేది ఒకటి ఉంది బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దట్ సీన్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ది ఓవర్ ఆల్ స్కీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈస్ అబౌట్ దట్ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళు ఉదయం ఎన్ని గంటలకు లేస్తారు వాళ్ళు లేచి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏం జరగకుండా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు లైక్ దట్ యునో ఫైండింగ్ స్పెషాలిటీ ఇన్ ఇన్ నార్మాలిటీ అండ్ అది ఈ మూవీ ఆ విలేజ్ లైఫ్ ని ఆ లైఫ్ స్టైల్ ని లవ్లీ గా క్యాప్చర్ చేసింది అగ్రీడ్ అండ్ అంటే ఆ లైఫ్ స్టైల్ బ్రేక్ అవుతూ సెకండ్ హాఫ్ లో బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది కదా లైక్ దిర్ ఈస్ నో అదర్ నో పర్సన్ టు టెన్ టు ద క్రాప్స్ యానిమల్స్ టెన్ చేయడానికి ఎవరూ లేరు సో ఆ ఫస్ట్ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పాయింట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఏదైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో ఆ నార్మాలిటీ బ్రేక్ అవుతుంది సెకండ్ హాఫ్ లో వై ఈస్ ఇట్ బ్రేకింగ్ అంటే సో అండ్ సో ఈయన జైల్ లో ఉన్నాడు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక్క మనిషి లేకపోతే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ డిజర్వ్ట్ అయినట్టు దిస్ వరల్డ్ ఇస్ డిజర్వ్టెడ్ ట్రూ ఎందుకంటే ఇతను అక్కడ ఉండడం వల్ల ఎక్కడో ఉండే కానిస్టేబుల్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇతను పని చేస్తున్నాడు అండ్ ద అదర్ యంగ్ యంగ్స్టర్స్ హు ఆర్ సపోజ్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ నౌ సో ఆల్ దీస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ డిస్టర్బ్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వన్ ఇన్సిడెంట్ బ్యూటీ అంటే బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఐ థింక్ డిగ్ చేస్తుంటే చాలా వస్తూనే ఉంది ఇనీషియల్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ మాడితే ఎక్కువ అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ నేను I think we have spoken yeah. a lot. <laughs> yeah. Do yeah. you guys have anything was... to add? Like, I was in awe when you guys were talking. I mean, Marta, you gave me a point. I think I am done. I think I am done. Yeah, no. Uh, so, any closing thoughts, Ram? Before we close it out. Mm-hmm. About the film or about... Excited about this. Mani Kandun's next. Do you want to do it? No, no. Nothing. మనికండీ one of my fav- my favorite vijay sethupathi film of all time and my favorite manigandan film but then uh, this movie it's it's under gatali is crowd pleasing so there there aren't many layers in it yeah there is subtext but it's it's a pure comedy so it's easy to like that film but to like something like adesi vamsai a nidanam aned avasaram ee cinema ki adi chuddaniki so a nidanam tho చూసి దాంట్లో ఉన్న లేయర్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటి డిసెక్ట్ చేసి చూస్తే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ మచ్ మోర్ రివార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫిల్మ్ దాట్ విల్ గ్రో ఆన్ యూ యాజ్ యూ వాచ్ ఓవర్ టైమ్ ట్రూ 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 యా ఐ థింక్ నేను ఎఫ్ నాకు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు వేరే మొత్తం వల్ల ఫిలిమోగ్రఫీ ఫిలిమోగ్రఫీ చూడాల్సినవి మణికండన్ వెట్రీమరన్ వెట్రీమరన్ ఐ విన్ సీన్ మచ్ ఆఫ్ హిజ్ వర్క్ వడ చెన్నై అసురన్ తప్పితే ముందు ఆడు కలం అవన్నీ చూడలేదు ఆ రామ్ ఐ రియలీ ఫ్యాసినేట్ ఇస్ వర్క్ దాని ముందు ఒక సినిమా చూసాను సో స్టార్ట్ విత్ టీ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్స్ ఆండ్రియా జమీ అంటారు బాలా తరామణి బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ వాచ్ ఇట్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫిలిం నేను నేను కూడా మణికందండి కాకముట్టయానికి ఇది చూసాముట్టయ్య మధ్యలో ఇంకా టూ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి కదా రైట్ ఈ రెండు చూడలేదు యాక్చువల్లీ సో ఐ హ్యావ్ టు కవర్ దోస్ ఆల్సో బట్ యా రామ్ అన్నట్టు ఐ థింక్ దిస్ ఫిలిం విల్ గ్రో ఇవెన్చువల్లీ అంటే రీవిజిట్ చేస్తాను బట్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ ఇమీడియట్లీ బట్ మేబీ వన్ ఇయర్ తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత ఎప్పుడో మరి రివిసిట్ అయితే చేస్తాను అండ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్యూర్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఫిలిం మేకింగ్ తీసుకున్నా కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ హై అండ్ వెరీ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ 
అగైన్ ఇది ఆల్రెడీ అంతకుముందు ఒక ఎపిసోడ్ లో చెప్పాను అండ్ ఇట్స్ సంథింగ్ వెట్రీ మార్ అండ్ యూజువలీ సేస్ సేయింగ్ దట్ ద మోర్ లోకల్ యు ఆర్ ద మోర్ గ్లోబల్ యూ కెన్ రీచ్ విత్ యర్ స్టోరీస్ సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ కెన్ పిచ్ టు దాట్ కొటేషన్ సో యా విల్ ఎండ్ ద ఎపిసోడ్ విత్ దాట్ అండ్ చూడండి వాళ్ళు అంటే స్పాయిలర్ చాలా చెప్పేసాం బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు చూ ఇంకా చూడలేదు అంటే డెఫినెట్లీ కో వాచ్ ద ఫిల్మ్ సో యా Yeah. Thanks for having me guys.